ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏതൊരു എക്സാമിന് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ആ എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൽ പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് യു പി സ്കൂൾ എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആണ് എൽ പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് യു പി സ്കൂൾ എക്സാമിന് എന്ത് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൽ ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രവും ബോധനശാസ്ത്രവും എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇരുപത് മാർക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇരുപതോ അതിൽ കൂടുതലോ ആകാം പിന്നീട് വരുന്നത് പൊതുവിജ്ഞാനം പൊതുവിജ്ഞാനം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറുപത് മാർക്കാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം എന്ത് ലഘുഗണിതം ലഘുഗണിതത്തിൽ എൽ പി എസ് എക്ക് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യവും യു പി എസ് എക്ക് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യവുമാണ് ഉള്ളത് പിന്നീടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് യു പി എസ് എക്ക് മാത്രമാണുള്ളത് അതിൽ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് യു പി എസ് എ ഇൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പാഠ്യവസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സബ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ വരുന്നവയാണ് പഠന മനഃശാസ്ത്രവും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തത്വങ്ങളും പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ ആശയങ്ങളും അതായത് നമുക്കറിയാം ഘടനാവാദം മുതൽ സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ ആശയങ്ങളും എന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്നത് പിന്നീടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം ബുദ്ധി അതായത് ബഹുമുഖ വൈകാരിക ബുദ്ധി തുടങ്ങിയ അവിടെ വരെയുള്ള ആ സങ്കല്പം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നു പിന്നീടുള്ളത് വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വികാസ തലങ്ങൾ പാരമ്പര്യവും പര്യാവരണവും എന്ന ടോപ്പിക്ക് വ്യക്തിത്വ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈജ്ഞാനിക വികാസം മുതൽ സാമൂഹിക വികാസം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും അവരുടെ ദർശനങ്ങളും ഇതിൽ പെടുന്നവയാണ് ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും കുറച്ചധികം ബുക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെക്സും അവയുടെ പേരുകളും അവ ആരാണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവയാണ് പിന്നീടുള്ളതാണ് അഭിക്ഷമത പരീക്ഷകളുണ്ട് പിന്നീടുള്ളതാണ് അഭിപ്രേരണ സമായോജന തന്ത്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ബോധനശാസ്ത്രം എന്നത് ബോധനശാസ്ത്രം എന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്നത് കേരള പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ക്ലാസ് മുറിയിലെ പഠന പ്രക്രിയകൾ പഠന തന്ത്രങ്ങൾ പഠന വൈകല്യം കുട്ടിയും അറിവ് നിർമ്മാണവും പഠന രീതികൾ പിന്നീട് പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവരുടെ പഠനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കേരള പാഠ്യപദ്ധതി സമീപന രേഖയെക്കുറിച്ച് വേണം കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണ സംവിധാനം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്നീടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്ത് പൊതുവിജ്ഞാനം എന്നത് കറണ്ട് അഫേഴ്സും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പ്ലസ് പൊതുവിജ്ഞാനം പൊതുവിജ്ഞാനം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ കേരളം ഇവയുടെ ചരിത്രം പിന്നീട് ലോക ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ലോക ചരിത്രം മുഴുവനല്ല അതിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ കേരള ചരിത്രവും ഇന്ത്യ ചരിത്രവും പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് കേരളം ഇന്ത്യ ഇവയുടെ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പിന്നെ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ അതായത് സ്കീംസ് ആണ് സ്കീംസ് പ്രധാന കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിട്ട് പോലും സ്കീം ചോദിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്കീമുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം കേരള നവോത്ഥാനം കേരള നവോത്ഥാനം കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രം കാലാവസ്ഥകൾ സമയമേഖലകൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയിൽ വരുന്ന അതായത് മണ്ണിനങ്ങൾ നദികൾ പർവ്വതങ്ങൾ വ്യവസായശാലകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ
ഓക്കെ നോക്കുക പിന്നീട് നമ്മുടെ സയൻസ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം സസ്യലോകം ജന്തുലോകം ശരീരശാസ്ത്രം എന്നിവ പഠിക്കുക ബഹിരാകാശം നമ്മുടെ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹിരാകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുതുതായിട്ടുള്ളവയും പഴയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവരുടെ ആരാണ് ഇത് ഇൻവെൻഷൻ ആരായിരുന്നു എന്നുകൂടി ഓർത്തിരുന്ന് പഠിക്കുക പിന്നീട് നിത്യജീവിതത്തിലെ ശാസ്ത്രം അതുകൂടി നോക്കിയിരിക്കുക ഈ ടോപ്പിക് അതായത് പൊതുവിജ്ഞാനത്തിൽ പറഞ്ഞ മിക്ക ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മുടെ എന്താണ് പത്താം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പാഠ്യ പദ്ധതി അതായത് മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നീടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ലഘുഗണിതമാണ് ലഘുഗണിതം നമ്മൾ കണ്ടു എൽ പി എസ് സിക്ക് ഇരുപത് മാർക്കും യു പി എസ് സിക്ക് പത്ത് മാർക്കുമാണ് ലഘുഗണിതം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ലഘുഗണിതത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭിന്നസംഖ്യകൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ വർഗവും വർഗമൂലവും ശരാശരി പാറ്റേണുകൾ പാറ്റേണുകളിൽ വരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ സംഖ്യാശ്രേണി മാനസിക ശ്രേണി ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നവയാണ് പിന്നീട് അനുപാതവും അംശബന്ധവും ശതമാനം വേണം പിന്നെ സമയവും ജോലിയും ദൂരവും സമയവും ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിൽ നിന്ന് കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നീട് പലിശ കൂട്ടുപലിശ ഇവ നോക്കുക പിന്നീട് ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അളവുകൾ അതായത് വിസ്തീർണം ചുറ്റളവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നോക്കുക ലാഭവും നഷ്ടവും മെട്രിക് അളവുകൾ സർവസമവാക്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ലഘു ഗണിതത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻസസ് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് പാസീവ് വോയിസ് ഈഫ് ക്ലോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഹാഡ് ബെറ്റർ ആൻറ്റണിംസ് സിനോണിംസ് ഫേസൽ വേർബ്സ് സ്പെല്ലിങ് ആർട്ടിക്കിൾ കോൺ കോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോണോൺ ഓക്സിലറീസ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ജെറൻസ് ആൻഡ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്ന സബ് ടോപ്പിക്സ് ഓർക്കുക ഒരു കാര്യം ഇവയെല്ലാം ഏത് എവിടെ മുതലായിരിക്കണം മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എസ് ഇ ആർ ടി നമ്മുടെ കേരള സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ പഠന വസ്തുതകളും പഠന നേട്ടങ്ങളെയും വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ സിലബസ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് സിലബസ് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നമ്മുടെ ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി ഈ എക്സാമിന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും